வணக்கம் சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பிபிஎஃப்ஐ பற்றி பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு வந்து முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் மிகவும் பாப்புலரான ஸ்கீம் இது வந்து அது பர்டிகுலராக கன்சர்வேட்டிவ் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு இது வந்து மிகவும் பாப்புலர் அவங்கக்கிட்ட வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து மிகவும் பாப்புலர் இந்த ஸ்கீம் வந்து மெயின் ரீசன் பாப்புலாரிட்டிக்கு ரீசன் வந்து இதில் போட்ட பணம் உங்களுக்கு உறுதியாக கிடைத்துவிடும் இப்போ நீங்கள் வங்கிகளில் போடுறீங்க ஒரு பாண்டு வாங்குறீங்க இது மாதிரி மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் நம்ம செய்யல பல பேருக்கு சந்தேகம் வந்து இந்த பணம் எனக்கு திரும்பி வருமா அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்கும் ஒரு அவநம்பிக்கை இருக்கும் பட் இங்கே பிபிஎஃப் வந்து நடத்தப்படுறது வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சேவிங்ஸு அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸு ஸோ நம்ம வந்து மத்திய அரசாங்கத்தினால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவால் நடத்தப்படுது ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவால் நடத்தப்படுறத கண்டு உங்களுக்கு பணம் உங்கள் கையில் திரும்ப கிடைப்பது உறுதி இது வந்து பதினஞ்சு வருஷ ஸ்கீமு பதினஞ்சு வருஷ ஸ்கீமு பர் இயருக்கு மினிமம் நீங்கள் ஐநூறுரூவா கட்டணும் மேக்சிமம் ஒன்றரை லட்சம் கட்டலாம் இந்த ஸ்கீம் மிகவும் பாப்புலர் ஒரு ஒரு ஃபீச்சர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஇஇன்னு சொல்லுவோம் ட்ரிபிள் இ அதாவது எக்ஸம்ட் 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 நீங்கள் போடுற அப் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் போடுற தொகை வந்து அதுக்கு வருமான வரி விளக்கு கிடைக்கும் ஸோ செக்ஷன் எயிட்டி சி அண்டரில் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அது கிடைக்கும் எகைன் நீங்கள் வந்து அதுலேருந்து ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அதுக்கு வருமான வரி விளக்கு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்தோ அல்லது இருபது வருஷம் கழித்தோ நீங்கள் அது பணத்தை முழுவதுமாக திருப்பி எடுக்கையில் அதுக்கும் அதாவது மெச்சூரிட்டிக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் எக்ஸம்ட் 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 இந்த ட்ரிபிள் இயில் கேட்டகரியில் உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மிகவும் குறைவு இந்தியாவில் அதுவும் இந்த இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் இப்போ கரண்ட் ஆஸ் வி ஸ்பீக் மே தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் கரண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எயிட் பர்சன்ட் பர் ஆனும் ஸோ விச் இஸ் அன் அட்ராக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜென்ரலாக இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த ஸ்கீமு ஸோ இந்த ஸ்கீமில் நீங்கள் பதினஞ்சு வருஷம் தான் காலம்னா கூட ஒவ்வொரு ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அது பதினஞ்சு வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி இந்த திட்டத்தை நான் எப்படி திறக்கிறது நீங்கள் எனி இன்னும் நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்கு அல்லது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நவடேஸ் ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸும் ஓப்பன் பண்ணி தர்றாங்க ஸோ அவங்க மூலமாக ஆன்லைனில் மூலமாகவும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சில தனியார் வங்கிகள்லாம் அதுக்கு வசதி செஞ்சு தர்றாங்க கிராமப்புறங்களில் இருக்கவங்களுக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அல்லது வங்கிகள் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ம நீங்கள் ஒரு தடவையாகவும் ஒன்று லட்சத்தை போடலாம் அல்லது ஒவ்வொரு மாதமாகவும் போடலாம் மாதத்திற்கு ஒரு தடவை தான் போட முடியும் அதிகபட்சமாக வருடத்திற்கு பன்னெண்டு தவணைகளில் நீங்கள் இந்த பணத்தை செலுத்தலாம் அதற்கு மேலே போட முடியாது ஸோ ஒன் டைமாகவும் நீங்கள் போடலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற தொகையை வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஐந்தாம் தேதிக்குள் அஞ்சாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் பெட்டராக கிடைக்கும் இதில் இன்னொரு உள்ள ஒரு நல்ல குணாதிசயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் அஸுக்கு தேவைப்படாது இருந்தால் கூட தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை வந்து எந்த கோர்ட்டும் அட்டாச் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் யார்ட்டையோ ஒருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கீங்க கடன் வாங்கி உங்களால் கொடுக்க முடியல பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா இருக்குன்னு அவருக்கு தெரிய வருது அவர்கிட்ட முப்பது லட்ச ரூபா பிபிஎஃப்பில் வச்சுருக்காரு நீங்கள் அதை என்னை கொடுக்க சொல்லுங்கன்னு கோர்ட்டிட்ட சொல்ல முடியாது ஏன்னா கோர்ட் கே நாட் அட்டாச் பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒவ்வொருத்தங்களும் அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபுல் அமௌண்ட்டை வருடத்திற்கு ஒன்றரை லட்சம் போட முடியுங்கிறத கூட தாராளமாக இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நான் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா பிட்வீன் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து இன்னொரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டி இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க இன்னொரு சிறப்பம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ வெல்த் டேக்ஸ் வெல்த் டேக்ஸ் நீங்கள் இதில் வச்சுருக்க பணத்துக்கு வெல்த் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது நீங்கள் ஐநூறுரூவா கட்டலை அப்படின்னா அக்கௌண்ட் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆகிடும் திருப்பி நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா பெனால்ட்டி கட்டி
அதர் தென் தட் இன்னோ இது ஒரு இன்னும் நல்ல சேமிப்பு கணக்கு பெரும்பாலான மக்களுக்கு சிறு தொகைகளில் சேமிக்கிறவங்களுக்கும் சரி அல்லது நிறைய ஏர்ன் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி பர்டிகுலராக பிஸ்னஸ் பீப்புளு அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்மெண்ட்டில் இருக்கவங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஓய்வு காலத்துக்கு வந்து இது ஒரு சிறந்த திட்டம் அதனால் நீங்கள் இப்போ குழந்தை பேரில் ஓப்பன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தை பேர்லேயும் ஓப்பன் பண்ணலாம் பட் அந்த குழந்தை ப்ளஸ் கார்டியன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ஒன்றரை லட்சம் தான் முதலீடு செய்ய முடியும் காலாண்டிற்கு ஒரு முறை வந்து இந்த வட்டி விகிதம் மத்திய அரசாங்கத்தால் மாற்றப்படும் ஸோ லாஸ்ட் ஆஃப் அக்டோபரில் சேஞ்ச் பண்ணாங்க எயிட் பர்சன்ட்னு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் கோயிங் டவுன் சீனரியோவில் இதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் குறையலாம் ஆனால் இது ஒரு சிறு சேமிப்பு கணக்கு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வந்து வெகுவாக குறைக்கப்படாது ஸோ அந்த வகையில் வந்து இதில் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நன்மை இருக்கிறது ப்ரீமெச்சூர் வித்ட்ராவல் பண்ண முடியுமா இந்த தாராளமாக பண்ணலாம் மிக முக்கிய காரணங்களுக்காக மட்டுமே பண்ண முடியும் ஆனால் பண்ணிங்கன்னா அதற்கு வந்து மினிமம் அஞ்சு வருஷம் அந்த ஸ்கீம் ரன் ஆகிருக்கணும் ஆறாவது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ப்ரீமெச்சூர் வித்ட்ராவல் பர்டிகுலராக ரொம்ப உடம்புக்கு முடியல ஃபேமிலியில் யாருக்கும் முடியல எனக்கு பணம் அவசரமாக தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு சில வெகு சில காரணங்களுக்காக மட்டுமே இந்த ஸ்கீமை நீங்கள் மூட முடியும் இல்லைன்னா மூ மூட முடியாது அதே சமயத்தில் வந்து உங்களுக்கு லோன் வந்து தேர்டு டு சிக்ஸ்த் இயர் அந்த பீரியடில் லோன் எடுத்துக்கலாம் செவன்த் இயருக்கு மேலே பார்ஷியல் வித்ட்ராவல் அலவுடு நாமினேஷன் அலவுடு இது மாதிரி மல்டிபிள் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது சரி இந்த கணக்குகளில் உள்ள டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல மாட்டேன் வளர்ச்சி விகிதம் வட்டி விகிதம் வந்து குறைவு ஒரு எட்டு பர்சன்ட் கிடைக்கும் வேறாஸ் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மாதிரி முதலீடுகளில் நீங்கள் செய்யலை வந்து அதில் கொஞ்சம் இதை விட ரிஸ்க் அதிகம் அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு டுவெல் பர்சன்ட்டாவது எதிர்பார்க்கலாம் விச் மீன்ஸ் பிபிஎஃப்ஐ விட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கூட கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் அதிகம் அதனால் கொஞ்சம் ஹையரான என்னால் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போய்க்கலாம் கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவாக இருக்க விரும்புகிறவங்க ப்ளஸ் இன் ஜென்ரல் எனக்கு வந்து வேணா ஒவ்வொருத்தனுடைய போர்ட்ஃபோலியோலையும் க்ரோத் அசட்டும் வேணும் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் அசட்டும் வேணும் ஸோ உங்களுடைய ஃபிக்ஸ்ட் இன்கமுக்கு நீங்கள் டெஃபினட்டாக இப்போ பிபிஎஃப்ஐ பார்க்கலாம் அந்த ஓவர் அண்ட் அபவ் உள்ள ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸை வந்து நீங்கள் டெஃபினட்டாக மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கன்சிடர் பண்ணலாம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்